விஜயம் படத்துடைய காஸ் அண்ட் க்ரூவை நம்ம வந்து மேலே இன்வைட் பண்ணிடலாம் முதலாவதாக சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்தி வேலன் அவர்களை மேலே கழிக்கிறோம் அடுத்ததாக த கூலஸ்ட் ஆர் ஜே விஜய் அவர்களை மேலே கழிக்கிறோம் அண்ட் எவர் காட்ஜியஸ் எவர் கிரீன் நதியா மேம் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் த பிரிட்டியஸ்ட் இவானா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் இந்த படத்துடைய டிரெக்டர் ரமேஷ் தமிழ்மணி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் ஹாத்ரோப் ஹரீஷ் கல்யாண் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அண்ட் இந்த படத்துடைய பிரிட்டியஸ்ட் ப்ரொடியூசர் சாக்ஷி மேம் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அந்த <laughs> <laughs> தொகுத்து வழங்கினது அவங்கதான் அதனால ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல உள்ள ஒரு கிரிக்கெட்டர் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம கொடுத்த அபிமானத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம மண்ணை அவங்க சொந்த மண்ணா நினைச்சு அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவிய இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் படம் வந்து ஃபேமிலியா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட் என்டர்டைனரா வந்திருக்குது அவ்வளோ அழகா இருக்கும் ப்ரெஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபேமிலியோட பாருங்க இன்வைட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகா வந்திருக்குது ஹரீஷ் கல்யாண் பிரதர் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நான் அவரும் நானும் ஜாயின் பண்ணி பண்ற ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப ஹாப்பி இருபது வருஷமா நண்பர் இயக்குனர் ரமேஷ் பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இயக்குனர் ரமேஷ் சொல்றதுக்கு ஹாப்பியா இருக்கு இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு தியேட்டர்ல ரொம்ப நாளா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்டாஃப் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து இன்னைக்கு இந்த பிரஸ் மீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா அவரு கிட்டத்தட்ட எபோ சிக்ஸ்டி நான் நதியா மேமோட பெரிய ஃபேனு அவங்களை தொடர்ந்து ஆர்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா நான் இந்த பர்டிகுலர் இமேஜஸ் எல்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கற அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பது முப்பது முப்பது டு நாற்பது வருஷமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அவ்வளோ அவ்வளோ ரசிகர்களை வந்து இன்னமுமே அவங்களுக்கானதா வச்சிருக்காங்க அவ்வளோ ஹாப்பி ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டைனர் அவ்வளோ அழகான டீம் விகாஷ் அண்ணா சோலங்கி எவரி எவரி டீம் எவரி டீம் வந்து அவ்வளோ பேஷனேட்டா ஒர்க் பண்றாங்க அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட பழகும் பொழுது அவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தலை பத்தியும் தலை தோணி பத்தியும் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமுமே கேட்கறப்ப மிரட்சியா இருக்கு ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு ஆர்டினரி மேன் கிடையாது அதை தாண்ட ஒரு கிரேட் ஒரு பெரிய ஆரா நம்மளோட தலை தோனி அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மண்ணை நம்பி வந்திருக்க இந்த நட்சத்திரத்துக்கு நம்மளோட சப்போர்ட் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு பிரச் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் ஹைதராபாத்தில் தான் திறமையை வந்து காட்டி ராப் எல்லாம் செய்து விட்டு இங்க ரிட்டன் வந்திருக்கும் ஆர்ஜி விஜய் அவர்களே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து நடிப்பு ஒரு பக்கம் ஆங்கரிங் ஒரு பக்கம் வந்து இப்படி இப்படி டிவி ஆஃப் பண்ணா கூட நீங்க தான் தெரியுவீங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி கார்ல போய் பாட்டை கேட்கலாம் அப்படின்னு எஃப்எம் ஆன் பண்ணாலும் நீங்க தான் இருக்கீங்க மிச்சம் கொஞ்சம் பாக்கி பாக்கி பாட்டெல்லாம் பார்த்தா பாட்டும் எழுதிடுறீங்க இது வேற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்க பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் டிரெக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அதையும் நீங்க பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அது ஆல்ரவுண்டர் ஆயிடுவீங்க நினைக்கிறேன் ஆர்ஜி விஜய் அவர்களே பிரசாத் <laughs> 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 பிரசாத் லாப்ல ஒரு பிரஸ் மீட்ல மீட் பண்ணோம் அப்பயும் இதே மாதிரிதான் மழை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் இருக்குமா பிரஸ் மீட்னு அப்படி உங்களோட சேர்ந்து இந்த இடத்துல நின்று ஹோஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இன்னைக்கு 
நீங்க கொடுத்த நிறைய அட்வைஸ் சப்போர்ட் கைடன்ஸ் இதெல்லாம் மூலியமா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு படம் பண்ணிட்டு அந்த படத்தோட பிரஸ் மீட்ல உங்களை வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த சப்போர்ட் அத்தனைக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி ஜென்ரலா ஒரு ஈவெண்ட்ல பேசுறோம் அப்படின்றது இல்லாம பிரஸ்ஸோட பேசுறப்ப ஒரு பயங்கர கனெக்ட் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா நானும் வந்து பிரஸ்ல இருக்க நம்ம தெரிஞ்ச அண்ணா எல்லாம் பார்ப்பாங்க விஜய் எவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு வாங்க நான் சொன்னேன் அண்ணா ஆறு பேரு அப்படி இப்படி பார்த்தா ஒன் அவர்ல முடிச்சலாம் அத்தை வந்து போயிடலாம் அப்படி ஒரு சிங்க்ல இருப்போம் அப்புறம் சப்போஸ் டைம் ஆகுது அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு அங்கே காமிப்பாங்க விஜய் அப்படின்னா இல்ல இல்ல முடிஞ்சிடும் மீதி பேர் பேச மாட்டாங்க இருங்க எப்படி இருக்கும் சோ இன்னைக்கு உண்மையிலே நம்ம ஈவெண்ட் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்னும் பார்த்தேன் ஓகே அப்படின்னு ஆனா ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் உங்ககிட்ட எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இந்த ஒரு மழையிலையும் ஆஹ் இதை விட இப்ப கடினமான மழை எல்லா டப் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போதும் எத்தனையோ நேரங்கள்ல ஒரு படத்துக்கு துணையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் படத்தை கதையை தோல்ல சுமக்கிறாருன்னா நீங்க கேமராவையும் மைக்கையும் நம்ம தோல்ல சுமந்துட்டு நீங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற அத்தனை பிரஸ்ஸுக்கும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டில் இந்த சார்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் சோ இப்பயும் இன்னொரு படம் முடிச்சுட்டு தான் இங்க வரீங்க அப்படின்றது தெரியும் நம்ம அது அது அதுக்கு என்னைக்குமே வந்து ஈடுனே கிடையாது எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் ஏன்னா கதை வந்து கதாசிரியர் எழுதிடலாம் மோட்டன் டிரெக்டர் இயக்கிடலாம் அப்படின்னு நிறைய பண்ணலாம் ஆனா அந்த படைப்பு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால மட்டும்தான் எழுத முடியும் அந்த சக்தி உங்க பேனாக்கு மட்டும்தான் இருக்கு சோ தொடர்ந்து நீங்க அப்படி உங்களோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஆசை அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா எல்ஜிஎம் பத்தி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாக்ஷி மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மேம் ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களை பூஜையில பார்த்தோம் பூஜையில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வெறும் ஒரு க்ளோஸ் குரூப் மட்டும் தான் பூஜைக்கு வந்திருந்தாங்க மேம் அவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க நடந்தப்போ பவுன்சர் ரெண்டு அண்ணா என்ன பண்ணாங்க ஓகே ஓகே வழி விடுங்க வழி விடுங்கன்னு நாங்க அவங்க நின்றுட்டாரு யாருமே இல்லையா எதுக்கு வழி விட சொல்றீங்க அப்படின்னு இந்தியில கேட்டாங்க அப்பே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்க அச்சா அச்சில் நோ நிஸ் தர் யூ ரிலாக்ஸ் நோ அவ்வளவு ஓகே மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தாரு சோ அன்னைக்கு பார்த்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அது வந்து சொல்லுவாங்க நோ ப்ராப்ளம் ஸ்கூல் அப்படின்னு இருப்பாங்க சோ கேப்டன் கூல் மாதிரி தான் இவங்களும் சோ இவங்களும் கேப்டன் கூல் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பா சொன்னோம் சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் சாக்ஷி மேம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது சொல்லுவாங்கல்ல தலைவனை பாத்துட்டேன் தலைவனை பாத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி என்னைக்காவது ஒரு நாள் பூஜைக்கு சார் வரல சரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல என்னைக்காவது திடீர்னு ஒரு நாள் வருவாரான்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்பயும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல ஏன்னா அவர் பயங்கர பிஸியா இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் படம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சார் மீட் பண்றது ஆடியோ லான் சப்போ ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது அப்போ எதிரில எதிரில வர்றாரு இந்த சொல்லுவோம் திருப்பதிக்கு போனா கம்முன் ஆயிடும்ல சாமி கிட்ட போனோம் அந்த மாதிரி என்னடா பேசுறது இவர்கிட்ட கிட்ட வேற வந்துட்டாரு ஏதோ ஹாய் சொல்லாமா அலோ சொல்லாமா ஆஹ் கை கொடுத்தா தப்பான வச்சுக்கலாம் வணக்கம் வச்சிடலாமா ஃபுல்லா மைண்ட்ல ஓடின்னு இருக்கு கிட்ட வந்தோடனே ஹலோ விஜய் என்ன இருக்கு நஜி என் பேர் தெரியுமா சொல்லுவா இதுக்கு மேல என்ன அச்சோம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இந்த ஹோட்டல் என்ன வேலைன்னு கேள்ற மாதிரி சூப்பரா ஒரு ஃபீல்னா அந்த ஃபீல் கண்டிப்பா சொல்லலாம் சார் சார் விஜய் சார் ஐ நோ யூ ஐ வாட்ச் த மூவி த்ரைஸ் மேன் அப்படின்னாரு இது போதும் சார் லைஃப் லாங் செட்டில்மெண்ட் சார் அப்படின்ற ஃபீல் தான் இருந்தது ஸோ தோனி சாரை பார்த்தது அந்த ஒரு மொமெண்ட்டும் மறக்கவே முடியாது அண்ட் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் முழுவதற்கு காரணம் டிரெக்டர் ரமேஷ் அண்ணா நிறைய கதை என்கிட்ட சொல்லுவாரு படம் பண்றத பத்தி படத்தை பத்தி இன்னைக்கு தோனி சார் ப்ரொடியூசர் நாரும் அதான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய கதை நினைச்சேன் இவ்வளவு பெரிய கதை தோனி சார் எதுக்கு தமிழ் வந்து இப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க பிஸியா இருப்பாங்களாங்க என்ன அது நிஜமாக்கி அவரையும் பார்க்க வச்சு அவரையும் படத்தை பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரூவல் அவர் தான் கொடுத்தாரு நீங்க எல்லாம் ஃபேமிலியோட இந்த படத்துக்கு வரலாம் நான் என்னோட எயிட் இயர்ஸ் டாக்டரோட வந்து இந்த படம் பார்ப்பேன்னாரு அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது சோ அத்தனைக்கும் காரணமா அந்த ரமேஷ் அண்ணனுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் இந்த ஒரு நேரத்துல ரமேஷ் அண்ணா எவ்வளவு பயங்கர க்ளோஸ் ஸ்வீட்னா அதே மாதிரி எங்களோட டார்லிங் ப்ரோ ஹரிஷ் கல்யாண் ப்ரோ காலேஜ் காலேஜ் டைம் திரும்பி போய் பசங்களோட சேர்ந்து ஒரு டூர் போனா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீல்ல தான் இருக்கும் ஒரு நாள் கூட ஒரு சின்னதா கூட என்னதுங்க அப்படின்னு கூட முடிஞ்ச சொல்லிச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளவு ஜாலியா இருப்பாரு ஆஹ் அவ்வளவு ஒரு ஸ்வீட்னா பயங்கர ஸ்வீட் பிரதர் ஃபார் மனதா மாதர் கண்டிப்பா சொல்லலாம் Thank you, thank you so much, darling bro. And Ivana, they are also coming to the college. They are also coming to the junior
எல்லார்கிட்டையும் சரியான முறையில் எடுத்து சேர்க்கிறதுக்கு அண்ணன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நானே இதே முறையில் சொல்லியிருக்கேன் அண்ணனோட படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ மிடாஸ் டச் அண்ணனோட இதுன்னு ஸோ அவரோட ரிலீஸில் இந்த படம் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் நிறைய பேர் ஸ்ரீ ஸ்ரீநாத் அண்ணனா இருக்கட்டும் பிடி விஜய் இருக்கட்டும் யோகி பாபு அண்ணன் நிறைய பேர் இருக்காங்க பூஜிதா விக்கஸ் விக்ரம் ஹரி எல்லாரும் இருக்காங்க யார் பேரா மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சாரி அண்ட் டிஓபி வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி விஷ்வா பிரதர் ஹிருதயம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இதுலயும் பின்னி படல் எடுத்திருக்காரு மியூசிக் அண்ணனே பண்ணிருக்காரு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் எல்லா சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப்ஸோட சேர்த்து ஒரு ஃபேமிலியா இந்த படம் முடிஞ்சிருக்கு நீங்க ஃபேமிலியா போய் பாக்குற ஒரு படமா அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பா நீங்க பாப்பீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் லவ் யூ ஆர் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் உங்களை சந்திச்சு தேங்க்யூ நடிக்கிறதுக்கு <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> <laughs> விஜய் நீங்க வந்து பேசுறீங்க நான் சும்மா லிப்சிங் பண்ணிடுறேன் நான் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் என்னென்ன பேசணும்னு பட் நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்க வந்திருக்கீங்க நம்ம படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தெரியும் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேற ஷோ இருந்தது அதை பார்த்து தான் நீங்க இங்க வர்றீங்கன்னு எல்ஜியம் பத்தி என்ன சொல்றது விஜய் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நாங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல வந்து தோனி என்டர்டைன்மெண்ட் அதே வந்து ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் நாங்க அதான் பேசிட்டோம் நம்ம இவ்வளவு ப்ரொமோஷன் பண்ண தேவை நம்ம தோனியோட பேர் மட்டும் போட்டா போறோமே ஹீ ஹேஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் அதை நம்மளால யாருக்குமே மேட்ச் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் டிரெக்டர் ரமேஷோட முதல் படம் அண்ட் ஹீ இஸ் அ வெரி டேலண்டட் டிரெக்டர் அது போக போக தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது பிகாஸ் ஹீ ஆக்சுவலி இஸ் இஸ் குவாலிட்டி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் அவர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாட்டு கூடி பாடி இருக்காங்க வேற என்ன ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு ரமேஷ் ஹீ இஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் அண்ட் அ வெரி வெரி காம் டிரெக்டர் நம்ம எப்பவுமே சொல்றோம் நாங்க எல்லாரும் சொல்ற ஒரு விஷயம்னா எப்படி நம்ம கேப்டன் கூல் தோனி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம கேப்டன் படத்தோட ரமேஷும் அப்படிதான் எப்பவுமே கூலா சில்லா தான் இருக்காங்க சீரியஸா படம் எடுக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு ஒரு நமக்கு டவுட் கூட வரும் சில டைம்ல ஸோ ஹீ இஸ் வெரி ஈஸி எல்லாரோடும் நல்ல பழகி அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் கூட ஆக்டர்ஸ் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தான் நாங்க இருந்தோம் தெர் இஸ் நோ இஷ்யூஸ் ஆஃப் எனி கைண்ட் எல்லாரும் டுகெதர் Um, even all the support team, even whether it is Vishwa, our cinematographer, he has also done a beautiful job. He has done a lot of work. 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 And this is the first time. It is a very interesting subject. And uh, in the sense, uh, uh, and I said, it is not a, a film that give, has a message. But definitely, you can think about it. 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 You can think about it after you watch the film. So thanks to Sakshi actually who came up with the... Um, with the crux of the story and uh, who came up with this idea which is very different adha mattalla romba modern ana oru vishayam and apdi paniklaame apdi oru nenappu kandippa ungalku verum and and working with harish working with ivana it has really really been a treat and vijay as well and all our co artists nariya pera irukanga yogi babu vijay sonna madri nariya vera artists kuda irukanga it was a breeze working in this film romba fast ah mudichitom and vera vera da miss aichana and of course doni entertainment or a team our first time the 
in the in the venture lirkang hai of producing a film they have been extremely cooperative they've had their challenges as well you know avar vand tamil pesadhu kedaadu most of them vand hindi vera bhasha da pesranga avar vand konju homesick aananga you know avaru mumbai la kedikira saapadu inga illa but poga poga they got used to everything they got used to the people they adjusted well and even our local production executive team whether it is kanan and his team or everybody avaru ellaru vandu romba periya support a irundanga so all to all i think it was a complete team effort and um, i'm wishing doni entertainment all the very best for an excellent start அதுவும் அந்த ஒரு தமிழ் படத்தோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் விஷிங் மெயின்லி ரமேஷ் ஆல்சோ ஆஸ் இஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சர் இன்னைக்கு ரமேஷ் நாங்கள் ஜாஸ்தி தான் பேச வைக்க போறோம் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆளே காணும் ஸோ அவர் தான் இன்னைக்கு ஜாஸ்தி பேசணும் பட் விஷிங் எவ்ரி ஒன் ஆல் மை கோ ஆக்டர்ஸ் சாக்ஷி தோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் டீம் ஆல் த க்ரூ பெஸ்ட் விஷஸ் we have enjoyed making the film and i really hope you will also enjoy watching the film family oda ponga sirichittu ponga sirichittu thirupi vaanga and that is the aim of the film thank you once again thank you so much ma'am ugam alagana nadipu thillalana peechina she has it all abindha solli aganum ore oru dialogue vande oru long drive poi bayangarama trend ana oru aal ivunga dhan solli aganum ivunga padathila pesra endha dialogue andalum bayangarama vande insta la viral aidum andha maadhiri idhiley oru idea ketirukinga andha idea what an idea serge nu maarondra nambike engalukku definite a irukku ivana please come and share few words with us எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியாங்கிறத டைலாக் வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் சாட்சி மேம்ஸ் ஐடியா ஸோ அவங்க பிஹாஃப்ல அது படத்துல நான் சொல்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சாட்சி மேம் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் வித் திஸ் ஐடியா அண்ட் அவங்க அந்த ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்ததுனால தான் ஆக்சுவலி இப்போ இப்படி ஒரு படமே இருக்கு எல்ஜிஎம் இப்போ இருக்கு தோனி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் தமிழ் ஒரு மூவி பண்றாங்க ஸோ அ பிக் தேங்க்யூ டு யூ சாட்சி மேம் அண்ட் இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கு அது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஆமா விஜயும் நதியா மேமும் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் ரொம்ப ஃபன்னா இருந்துச்சு இந்த படத்துல ஒர்க் பண்றது எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா இருந்துச்சு ஒர்க் பண்றது கலாய்ச்சிட்டு டீம் சேர்ந்துட்டு ஒருத்தரை மட்டும் கலாய்ச்சிட்டு அப்புறம் இன்னும் ஒரு டீம் சேர்ந்து கலாய்ச்சவங்களை மாத்தி விட்டுட்டு இன்னும் ஒருத்தங்களை கலாய்ச்சு அந்த மாதிரி சும்மா டாக்கிங் ரப்பேஷ் டீசிங் ஈச் அதர் அப்புறம் ப்ரிப்பேர் சீனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படி எல்லாம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்துல இருந்துச்சு அண்ட் எங்களோட டைரக்டர் மிஸ்டர் ரமேஷ் தமிழ்மணி அவங்க சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப கூலான ஒரு டைரக்டர் அப்பப்போ எங்களுக்குமே டவுட் இவங்க எங்க படத்தோட டைரக்டரும் அந்த மாதிரி பிகாஸ் நாங்க எல்லாரும் சும்மா பேசிட்டு இருக்கும் போது இவங்களும் வந்துட்டு எங்க கூட பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒரு டைரக்டரோட ஒரு என்ன சொல்றது இப்ப அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்னஸோ இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோ இல்ல வாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இந்த படம் பண்ணும் போது அண்ட் ஹி மேட் ஷுவர் தட் ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துச்சு இந்த ஹீ டிடின் வாண்ட் எனக்கு எனக்கு இந்த சீனுக்கு இந்த டைலாக் இந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி ட்ரமாட்டிக்கா வேணும் அந்த மாதிரி எதுவும் எங்க கிட்ட சொல்லல கேஷுவலா நீங்க கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் வரும் அதுதான் எனக்கு இந்த படத்துல வேணும் அப்படிதான் அவங்க எல்லா சினிமையும் எங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் இங்க காஸ்ட் அண்ட் குரூப் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஐம் அ பிகினர் நான் இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே அண்ட் ஆக்டிங் வித் ஒன் ஆஃப் தி எவர் கிரீன் சக்சஸ்ஃபுல் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நதியா மேம் இஸ் ஒரு பிளெஸிங் தான் என்னோட லைஃப்லயே and uh, working with her was absolutely fantastic oru nariya vishayangal acting side la irundha na kattukitta so thank you nadia ma'am and uh, coming to mr harish kalyan ellarudeyum uh, chocolate boy type adu avangalukku and oru signature style avanga eduthitaanga and indha padathile he has done a very good job nariya scenes la vande we are we told him uh, the body language la use panni bhayangarama chela scenes la pannirukanga and i learned something from his from him 
ഒരു സീനൊക്കെ ഹി വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സീൻ ദാ അതിൽ വന്ന് ഹി മെയിൻറ്റെയിൻ അന്ത ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൈക് അന്ത ഒരു ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന അന്ത മൂഡ് പോകാമ അന്ത സീനുക്കാതെ അവങ്ക പ്രിപ്പയറാ ഇരുന്നാങ്ക ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഐ ലേൺ ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം വാസ് ഒബിയസ്ലി ഫന്റാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എങ്ങളോട് മിർച്ചി വിജയ് ആർ ജെ വിജയ് നിറയെ നിറയെ ബാബി എന്നെല്ലാം പേര് എങ്ങനെ തെരിയാത് അപ്പേ എങ്ങളോട് സെറ്റ് ഫുള്ളാ എന്ത ഒരു റിലാക്സേഷൻ ജോലി ജോലി വൈബ്ല വെക്കരുതേ ഇവങ്ക ദോട് ഡി ഒ പി വിശ്വജിത് ഹി ഹാസ് ഓൾസോ ഡൺ എ ഫന്റാസ്റ്റിക് ജോബ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു ശക്തി ഫിലിംസ് ഫാക്ടറി ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് അവർ ഫിലിം ആൻഡ് എ ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക് യു ടു ധോണി എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ബിക്കോസ് പേഴ്സണലാവും എന്നോട് കരിയർക്കും ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ലവ് ടു ഡേ എവറി വൺസ് ബീൻ ആസ്കിംഗ് മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് മൂവി വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് മൂവി ആൻഡ് ഐ കെൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് എൽ ജി എം ഇസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് മൂവി ആൻഡ് ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു ഓൾ ദി പ്രസ് മീഡിയ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ താങ്ക് യു பேச சொல்ல போறவங்க நதியா மேம் சொன்ன மாதிரி இவர் நிறைய பேசணும் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெஷல் பேனர் எல்லாமே ஸ்பெஷலா இருக்கு ஆனா இவருக்கும் நம்ம கேப்டன் கூல்க்கும் ஆல்ரெடி ஒரு டச் இருக்கு அதர்வா தி origin ஒரு புக் ரொம்ப அழகா லான்ச் பண்ணி அதுல ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான விஷயம் வந்து நம்ம பாத்துறோம் சோ வந்து ফুল ஃப்ளெஜ்ட் அப்படி ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுலயும் உங்க கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப கூலான ஒரு விஷயங்கள இந்த படத்துல வந்து பண்ணிருக்கீங்க ரமேஷ் தமிழ்மணி அவர்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வர்ட்ஸ் வித் us எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப எல்லாம் பேசி பழக்கம் இல்ல இவங்க ஆனா உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல்ல இந்த படத்துல எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த தோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் சாக்ஷி மேம் தோனி சார் அவங்க டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க நினைச்சிருந்தா யார்கிட்ட வேணாலும் போயிருக்கலாம் சோ அவரு நோன் ஃபார் ஐடென்டிஃபையிங் டேலண்ட்ஸ் அது இவ்வளோ பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது பண்ணணும் அது யார் என்னன்னு தெரிய வேணாம் பண்ண வச்சுட்டாரு ஸோ இது மோர் லைக் அ ஃபேமிலி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒர்க்கும் பண்ணதில்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப கூலாக அந்த மாதிரி தான் போச்சு இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா சாக்ஷி மேம் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி இப்படி கொண்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க பிடிச்ச உடனே தென் சரி ஓகே வில் ரைட் இட் அப்படின்னு சொன்னோடனே எழுதி அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் தோனி சார் கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அவரும் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து அது ஒரு மூணு நாலு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஐ மீன் ரெக்கி எல்லாம் பார்த்து இப்படி பண்ணலாம் இந்த இடத்துல போகலாம் ஒரு சாதாரண ஒரு கான்செப்டை வந்து ஒரு நிறைய பொருள் செலவோட நல்ல பிரம்மாண்டமாக காட்டணுன்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க அண்ட் என் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கேப்டன் கூல் ஐ மீன் கூல் எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் சும்மா ஏன்னா அவங்களே எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுல நம்ம வந்து இவங்கள்ட்ட போய் பண்ண அதே மேம் கிட்ட போய் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவங்களே எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா அவங்கள அம்மாவை கட்டுறதுதான் மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியா தான் இருந்துச்சு ஆஹ் ஹரீஷ் ப்ரோ விஜய் ப்ரோ ஆஹ் இவானா இவங்க எல்லாருமே நம்ம பார்க்க பழகும் போது ஃப்ரெண்ட்லியா கேமரா முன்னாடி போனோடனே அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டா என்ன வேணுமோ அதை நல்லா உள் வாங்கி அவங்க பண்ணிட்டாங்க ஸோ நிறைய டேக்ஸ் எடுக்கவே இல்லை நைன்டி பர்சன்ட் சிங்கிள் டேக் தான் எடுத்தது ஆர் ஜே பாலாஜி வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி சரி ஆர் ஜே விஜய் சாரி ப்ரோ அது கரெக்ட் இவர் வந்துட்டு இவர் நான் சொன்னது என்னன்னா நீங்க தயவு செய்து நடிக்காதீங்க நீங்க நம்ம கூட ஃப்ரெண்டா எப்படி பேசுவோமோ அப்படியே இருங்க இந்த நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா பேசி அதெல்லாம் வேணாம் ஸோ நீங்க நார்மலா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது படமே பண்ணோம் ஏன்னா எனக்கு அவர் அப்படிதான்
टीम विश्वजीत कैमरा मैन प्रदीप एडिटर अरुण आर्ट डेरेक्टर पूर्णिमा कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलोमे ना टीम सो एलोमे देर पार्ट वेरी वेल आक्चुअली वो पड़ते पीना इधर जालिया पड़म एव्लो केवलो कैशल नम फ्रेंड्स अंदमारी दा पड़मे और सीमाटिक्स इलाम और डे टू डेफ नम्बर पेसी एंजा पड़े विषय अंदमि वे कंटंटा इतना मारि और यूनिवर्सल प्राब्लम बट सल्यूशन वो नाम मुड़ा है इन फैंटी सब्जेक्ट मारिदा अम्मा मरम अंदम बटर अटम्ट मारे पड़ो पड़ते सिंपला इट्स अबउट अक्सप्ट सो अक्सप्ट पड़ा कद लाइक मदर इन ला डाटर इन लाग अक्सप्ट अंडरक्टा वालंटियर और अड्वसा सुल मोमसा अवजिकट अभी ena we did or 45 days la we had to do the post production so evlo kevlo jaliya shoot pannamo adukku apdi double modangu kashtama post production undachu adanal da na idukku munadi idukku varamulla and that's it idukku mela romba peace okay thanks a lot adukku illama maina yogi babu sir ana अपरा वो वेंट प्रभु सर अटी गणेश सर इवंला नीचर योगी बाबू सर पीले वाणा फर्स्टे मारी मंद बट पिछड़ी कद इला ना अड्जस्ट पड़ी अड्जस्ट पड़ी वर नहीं तपा निका मारे ना कल शीट को ना आना मेरी वो अड्जस्ट पड़ी अड्जस्ट पड़ी दा वो कव पड़ी को और पड़ शूट वह नड़च को आस विशल इंप्रोवैस पड़ी नम एपार्लॉक्सुलेवन आम गांडन तरल बट आना ना से मारे विटी सर विटी गणेश ना इंप्रोवैस पड़ा वेंट प्रभु सर वो हरीश कल्याण ब्रदर पा रोजी ना वो फर्स्ट पड़ो इवशन टीम पड़ा बेसिका सोरेजिकटेटा तवर एल एक्सपीरियंस எல்லாரும் தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க थैंक यू थैंक यू सो मच सर விடா முயற்சியும் சிறந்த நடிப்பும் இவர் ஒரு வளர்ந்து வரும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாவே திகழ்றார் வெரி பெக்குலியர் வே ஆஃப் சூசிங் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படிங்க தான் சொல்லி ஆகணும் ஒரு டெக்கேட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணால ஒரு சூஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் இல்ல நம்மளுக்கே நடக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்கும் அது மாதிரி நடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளே எதிர்க்க உட்கார்ந்து நம்ம நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவர் நடிப்பு வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு கமெண்ட் வந்து நான் எல்லா யூடியூப் கீழே வந்து பார்த்தேன் ஹெச் கே இஸ் நாட் சிம்பிளி ஆக்டிங் இஸ் லிவிங் த கேரக்டர் 100% அப்படி சொல்றது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா வந்து நெயில் विजय ओके ओके मूर्ष आटर पड़म 
ஸோ பல நாட்கள் வந்து இந்த இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து முக்கியமாக கொரோனாக்கு அப்புறம் நிறைய நாள் யோசிச்சிருக்கேன் எப்போ படம் வரும் எப்போ தேட்டரில் வரும் எந்த படம் வரும் எப்படி மக் மக்கள் வந்து போய் பார்ப்பாங்களா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற விஷயங்கள் நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சிருக்கேன் நிறைய வாட்டி பயந்ததும் உண்டு ஏன்னா இப்போ பெரிய படங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரிய ஹீரோஸ் படம் விஜய் சார் படமாக இருக்கட்டும் ரஜினி சார் படமாக இருக்கட்டும் அஜித் சார் படம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ நான் இவங்களை மட்டும் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறேன் அவங்க மாதிரி அந்த மாதிரி படங்கள் ட்ரிப்பிள் ஆர் புஷ்பா கேஜிஎஃப் இந்த மாதிரி படங்கள் வரும்போது அது அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்டார் பவர் அந்த மாதிரி படங்களை வந்து தேட்டருக்கு எல்லாரும் மக்கள் ஈஸியாக போய் பார்ப்பாங்க நானே இப்போ விஜய் சார் படம் வருது அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போய் பார்ப்பேன் ரஜினி சார் படம் வருதான் போய் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யங் ஹீரோஸ் அப்கமிங் ஹீரோஸ் படங்கள்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கவலை இருந்தது பட் ஆனால் போன வருஷம் இந்த வருஷமும் வந்து வந்த படங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு அருமையான படம் அயோத்தி அப்புறம் அப்கமிங் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் ஹீரோஸ் சென்சேஷன்ஸ் அப்போ மாய்க்கக்கூடிய லவ் டுடே பிரதீப் அவர்களுடைய லவ் டுடேயாக இருக்கட்டும் கவின் அவர்களுடைய டாடாவாக இருக்கட்டும் மணிகண்டன் அவர்களுடைய குட் நைட்டாக இருக்கட்டும் இப்போ சமீபத்தில் வந்த அசோக் செல்வன் அவர்களுடைய போர் தொழிலாக இருக்கட்டும் இது இந்த மாதிரி படங்களை வந்து ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக மாத்திருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த எனர்ஜியை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி வர யங் ஹீரோஸ் அப்கமிங் ஹீரோஸ்க்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பூஸ்டாக இருக்கு அதை வந்து மக்கள்கிட்ட அழகாக கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லாரும் தான் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு நம்பிக்கையும் அந்த ஒரு எனர்ஜியோட தான் நான் அடுத்து இந்த படமாக இருக்கட்டும் அடுத்தடுத்து பண்ணியிருக்கக்கூடிய சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூட பட படங்களாக இருக்கட்டும் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாரும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தரை பிடிக்கும் ஒருத்தரை நம்ம ரசிப்போம் ஒருத்தருக்கு ஃபேனா இருப்போம் தோனி சார் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அது வந்து நாட் ஜஸ்ட் அ பர்சனாலிட்டி இஸ் அன் எமோஷன் அது நம்ம தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம தமிழ் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம ஜென்ரலா வியூர் ஆல் எமோஷனலி கனெக்டட் நம்ம ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் யார் வெரி எமோஷனலி கனெக்டட் ஸோ நம்மளை ஃபேமிலியா பார்த்து நம்ம மேல இருக்கிற எமோஷனல் அந்த கனெக்ட்னால சார் தமிழ்ல படம் பண்ணியிருக்காரு அது முதல் படம் தமிழ்ல பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஜாக்பாட் முக்கியமா கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் நானும் ஒருத்தன் எனக்கு அதுல நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லா ஃபேன்ஸ் சார்பாகவும் முதல்ல சாக்ஷி மேம் டோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் டோனி சாருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய இயக்குனர் அப்புறம் அந்த என்டையர் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி அப்புறம் டைரக்டர் வந்து கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது கேட்டேன் என்ன ப்ரோ ரெடியா ஸ்பீச் அப்படின்னு ப்ரோ டைலாகே உங்களுக்கு தெரியல அங்கே தானே வந்து எழுதுவோம் சீனுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ பேசிக்கலாம் அப்படின்னாரு ஸோ ரொம்ப ஒரு சில்லான ஒரு டைரக்டர் அவர் சொன்னார் நாங்க நல்லா பண்ணதுனால அவர் சில்லா இருந்தேன்னா அவர் சில்லா இருந்ததுனால நாங்க இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடிஞ்சது எங்களுக்கு ஏதோ தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயங்களை வந்து நாங்க இன்புட்டா கொடுத்து பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு கூட நடிச்சவங்க நதியாமா கீழே இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது என் மூஞ்சியை பார்த்துட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பார்த்து சிரிச்சாங்க என்ன அவன் சிரிக்காம அவன் உண்மை உட்காந்துருக்கான் டோன் பி நர்வஸ் ஓகே டோன் பி நர்வஸ் இட் ஆல் இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் அப்படின்னு ஸோ வெரி ஸ்வீட் ஆஃபர் அண்ட் அவங்க கூட நடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் டார்லிங் விஜய் அவர்கள் அவர் வந்து என்னை மட்டும் பிரதர் ஃப்ரம் மனதர் மதர்னு சொல்லிட்டு இவானா வந்து சிஸ்டர் ஃப்ரம் மனதர் மதர்னு சொல்ல மாட்டாரு அது இந்த நேரத்துல சொல்ல விரும்புற விருப்ப பாருங்களா இல்ல வேணாமா சரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரிதான் ஜாலியா சிரிச்சு பேசிட்டு இருப்போம் அவரு பேசும்போது எல்லாரும் எவ்வளவு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி கேட்டோமோ செட்ல இப்படிதான் ஜாலியா சிரிச்சு பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்கிரீன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்புறோம் அந்த ஃபன் அந்த எனர்ஜி ஏன்னா இது வந்து ஒரு மெசேஜோ இல்ல ஒரு லாஜிக் எல்லாம் தாண்டி ஒரு மெசேஜ் எல்லாம் இல்லாத ஒரு ஒரு ஃபன்னான ஒரு ஒரு படம் ஆஹ் அதிகமா சொன்ன மாதிரி ஜாலியா போய்
அப்புறம் படத்துடைய மியூசிக் டேரக்டர் அகெயின் ரமேஷ் அவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்டையர் டீ டீம் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு முதல் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வில்லம்பு படத்துக்கு அப்புறம் யோகி பாபான்னு கூட நடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நீங்க பாருங்க மாதிரி வழக்கம் போல அள்ளி அள்ளி கொட்டி இருக்காரு டப்பிங்ல ஏதாவது அது இதுலயே சொன்னாரு எப்பா டப்பிங்ல பாத்துக்கலாம் பாருங்க சொல்லிட்டே போவார் டேக்ல ஒரு இடத்துல அது என்ன போட்டு வச்சிருக்காருன்னு தெரியல என்ன ப்ரோ நானே பார்க்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஓரளவுக்கு ரஃபா படம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது மீன் ரொம்ப ஃபன்னா இருந்தது சொல்லணும்னா அதான் உண்மையா சொல்லணும்னா ஸோ தியேட்டர்ஸ்க்கு போய் படத்தை பாருங்க உங்களுடைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்போதும் எங்களுக்கு இருக்கும் நம்புறோம் ட்வெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் இருக்கு அண்ட் சாட்சி மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பீங் சோ ஸ்வீட் இதோட இன்செப்ஷன் பாயிண்ட் மேம் தான் ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு டோனி என்டர்டெயின்மெண்ட் டீமாக இருக்கட்டும் என்டையர் காஸ்டம் குரூப் கூட நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க சில பேரை மறந்துட்டேன் ஸோ அதையும் மன்னிக்கணும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அப்புறம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தேங்க்யூ பிரதர் நீங்க இப்போ பண்ற படங்கள் நல்ல படங்களாகவும் மாறுது இல்லை நீங்க பண்றதுனால அது ஹிட் ஆகுதா அப்படின்னு பட் அந்த லக் எங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ much sir dedication hard work and great passion that's what we are witnessing from day one of lgm pooja the way she is traveling everywhere with full enthusiasm and that smile on her face says it all apdi da solli aganum also ma'am you deserve a big praise and congratulations for your venture into a tamil movie and also we have two questions and you have to answer those questions what made you venture into tamil movie and also what was your thought behind the concept shakshi ma'am please come and share a few words with us uh i think it's uh evening now good evening everybody i just want to say one thing first language is not a barrier between dhoni and tamil people first i just want to clear that out it's an emotion uh so that was one of the thoughts to come up with the movie and to start off here we got a very warm welcome here and like i'm so happy to see you all you guys have taken out your time and you've come to cover this uh, you know the promos for us thank you for that okay now back to the question so uh the thought behind this movie was it's a universal problem like my director saab told me told us like when i told him about the concept he like i knew it was a universal problem i have like i've heard about my friends having some like issues with their mother in laws it's a common issue so we just wanted to highlight that those issues can be resolved acceptance and in a good way it's a positive movie and i think uh, uh, just go have fun and watch it and i just want to thank sorry this is like you know it's all new to me even yesterday we were in hyderabad talking to the press it's new it's like i've been married to mahi for 13 years and i've just not like exposed myself so much so you know if i go down here why i just excuse me for that i cannot be prim and proper i just want to be myself uh yeah i just want to thank uh, for people who are part of our movie our journey i want to thank uh, uh delta studio uh mr velmohan sir velmohan sir let me say velmohan sir and uh, i want to thank our uh, uh distributor partner shakti sir and uh, pvr and sony music for associating with us thank you i want to thank all of you for taking out your time and coming here thank you so much i sorry sorry one more thing i wanted to add i want to thank the star cast obviously all of you all you guys have done a great job i have seen the movie twice and thrice maybe today if i director sir will give me the opportunity to watch it so yeah i have thoroughly enjoyed it we believe even mr dhoni has watched the movie it's in a good pace we like the movie and hope you guys like it too thank you thank you so much ma'am and also okay producing lot of tamil movies for us thank you so much and also press and media nanbargal ungala questions on the shoot pannalam
இல்ல ப்ராசஸ் எல்லாம் இல்ல நான் ஆக்சுவலி அந்த புக் ஒண்ணு பண்ணினேன் அத்தர்வாதி ஆரிஜின் சோ அது அது பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது அதோட ரிலீஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது அது அபிஷியலா ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகும் அதை பத்தி பேசிட்டு போது அவங்க ஆபீஸ்ல மீட் பண்ணும் போது தோனி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆபீஸ்ல தான் ஐ மீட் விகாஸ் சார் அப்புறம் பிரியான்ஷு மேம் ஸ்ரீராமன் சார் எல்லாம் ஸோ அவங்க இப்போ ஒரு புக் எழுதியிருக்கோம் கதை எல்லாம் இருக்குன்னு அப்போ அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சாக்ஷி மேம் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க விச் அதை படம் ஆக்கலாம் அப்படின்ற போது அவங்க என்ட்ட கொடுத்தாங்க அந்த லைனை ஸோ நான் அதை வந்து சரி ஓகே நானும் ட்ரை பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெவலப் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பேஜ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இட் வெண்ட் லைக் தட் ஸோ தோனி சார் வந்து எப்படி சொல்றது அவருக்கு அந்த புக் பிடிச்சதுனால பண்ணாரு அது மூலியமா தான் ஐ மெட் எம் ஆல்சோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே அவரை மீட் பண்ணும் போது அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுத்தாரு ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் பண்ணது வந்து தோனி சார் தான் பேசிக்கா ஒரு அந்த புக்குக்காக போட்டோ ஷூட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ அவரும் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே மீட் பண்ண உடனே ஜாலியா பேசி உங்களுக்கு வந்து அந்த பயத்தை டோட்டலா போக்கிறார் அது வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைனிங் ஸோ ஈவன் சாக்ஷி மேம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபியரே இருக்காது அந்த ஃபீல் கொடுத்துருவாங்க ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் திங் இல்லைனா நமக்கு வந்து ஒரு பேக் ஆஃப் த மைண்ட் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பேரோட படம் பண்றோம் நாளைக்கு ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா நம்மள தோனி சார வச்சு இப்படி காமெடி பண்ணிட்டு அப்படி ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு திங்கும் இருக்கு இல்ல அந்த தாட் இருக்கும் ஆனா இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கணும் படம் அதுக்கப்புறம் இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர் ஸோ நமக்கு படம் பிடிச்சிருந்தா அதெல்லாம் இல்ல அவங்களா <laughs> 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 Sir, action. He's always in action. <laughs> so, what would you choose for him? Action subject. Action subject. Action subject. What do you choose? Yeah. Do you choose what you choose? Do you choose what you choose? No, no. You choose what you choose. 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 ஒரு சாதாரண நிலைமையில இருந்து பெரிய கிரிக்கெட் வீரரா மாறுறாருன்னா ஸோ அது இவங்களோட ஸ்டோரி இவங்க ரைட்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணது அவங்க வந்து எப்படி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதை டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு எப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணா வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோ என்ன கேட்டா சூப்பர் ஹீரோ டோனி சார் வந்து ஹீரோவா படத்துல நடிப்பாரா சார் ஐ திங்க் இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் குட் ஹி மே ஜஸ்ட் இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் குட் இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் குட் ஆன் தி வே எஸ் बिकॉज ஹி ஹஸ் டன் a lot of advertisements he's not camera shy he ha- he knows how to act he's been acting in front of the camera since i think 2006 so he has done a lot of advertisements and that's acting so if there is something really good on on our slate he will do it sakshi ma'am i got a question for you yes, sir. csk is a big super duper hit team actually yes, sir. what about the what do you think about the lgm success rate sir it's up to you all no yeah. <laughs> <laughs> it's in your hands Thank <laughs> you. 
so you know in life you have to start small to become big so you have to have your foot right placed in the right way so you know when you like when you're nurturing a baby baby doesn't know how to walk you have to make it learn so that's why we didn't want to do a big movie we were clear from before we want to start small first and i think that's a more practical way to go are you right Yeah. So, no, I think uh, I think language issue with in China with Tamilians we don't have it because we see it in their eyes, the love, and we connect with eyes and emotions. So it's not a language issue, I would say, for us. That's a blessing for us. So and plus we wanted to start off here is because. he um, mahi is emotionally connected to chennai and this is a company we formed to keep the life so we want to start off here so that we when we look back we know where we started we know where our ground was where we started what was our first which was our first movie so we wanted to start like that arishana inge inge so ipo the marriage mudinjirukku ungalku marriage mudinjirukku ungala ungala da உங்களுக்கு மேரேஜ் இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு முடிஞ்ச உடனே எப்பவுமே வீட்டுக்கு ஒய்ஃப் வந்தாங்கன்னா ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க எடுத்த உடனே தலையுடைய தோனி படத்துல கிடைச்ச உடனே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ரியாலிட்டி எப்படி பண்ணீங்க வீட்டுல ரொம்ப சந்தோஷமா தான் சார் இருந்தது அது அதுக்கு மேல என்ன வார்த்தை சொல்றது அதான் சொன்னேன் நான் அப்பவே சொன்னேன் ரொம்ப லக்கியா ஃபீல் பண்றேன் முதல் படத்துல என்ன நான் ஒரு பங்கு அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவங்கதான் அவங்க அவங்க வந்ததுக்கு அவங்க வந்து ஒரு காரணமா இருந்தா லக்கி சம்மா எடுத்துக்கிறேன் நான் அதான் நமக்கு <laughs> <laughs> நமக்கே நம்ம பண்ணது பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ திங்க் ஐம் குட் வித் வாட் யூ கைஸ் ஆஃப் டன் சொன்னார் கரெக்டா ப்ரோ டைரக்டர் சார் டோனி என்டர்டெயின்மென்ட்டோட கோல் என்ன வார்த்தை என்ன மாதிரி மூவிஸ் கொடுப்பாங்க ஃபியூச்சர்ல அவங்க கண்டென்ட் ஓரியன்டட் தான் இப்போ இதுவே வந்து அவங்க கண்டென்ட்டுக்கு யார் வேணும் அப்படின்றது தான் சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க யார்கிட்ட வேணும் அவங்க ஹாலிவுட்ல கூட போய் கூப்பிட்டு வந்துருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் படம் அந்த தாட்டுக்கு இதுதான் இவங்க இந்த ரேஞ்சில் தான் வேணும் அப்போதான் இட் மேக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் டு த கண்டென்ட் அதுதான் பேசினது ஸோ இந்த கண்டென்ட்டுக்கு வி ஹேட் த ரைட் காஸ்ட் ரைட் பீப்புள் டு ஜஸ்டிஃபை த ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரிக்கு அவங்க கரெக்டாக இருந்தாங்க அதுதான் ஏன்னா இதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார் சூஸ் பண்ணும்போதும் அவ்வளோ இன்வால்வோட வி ஹேட் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் பர்சனலாக இவங்க எல்லாம் செட் ஆவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொன்னது வந்து இந்த படத்துக்கு நார்த் இந்தியன் ஹீரோயின் வேணா தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சு தமிழ் இதுவாக தான் இருக்கணும் அப்பதான் அந்த நேட்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆனால் அவ்வளோ இன்வால்வ்டா தான் ஒர்க் பண்ணாங்க தே டோன்ட் இவங்க மேம் எப்படின்னா ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் டு மச் டு பட் தே டூ எவ்ரி திங் அண்ட் தே கிவ் கிரெடிட்ஸ் டு அதர்ஸ் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நாங்க வந்து மேம் கான்செப்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் இட்ஸ் யுவர் பேபி யூ டூ இட் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்ல அதெல்லாம் யோசிக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் யோசிச்சோன்னா அப்புறம் ரொம்ப பயம் வந்துடும் எதுக்கு நமக்கு ஸோ அந்த கதைக்கு என்னவோ அது மாதிரி போயிட்டோம் ஏகப்பட்டது <laughs> 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 இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல மேபி 
வரலாம் சார் இப்ப இந்த ஸ்டோரி லைன் கேட்கும் போது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஸ்டோரி லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ சினிமா ஐ மீன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபேண்டசி தான் ஸோ ஒரு நம்ம வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ பேருக்கு அது ரிலேட்டபுளாக இருக்குன்றது தான் விஷயம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கதை ஒன்று பண்ணுறோன்னா ஒரு எண்பது பேருக்கு ஆச்சு அது ரிலேட் ஆச்சுன்னா தே வில் ஹாவ் த கனெக்ட் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயம் தான் நீங்கள் கனெக்ட் இல்லாத ஒரு விஷயத்த காட்டி அவங்களுக்கு அது புரியாமல் போய் அதனால தான் வித் ஜஸ்ட் தாட் ஓகே இது ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம் இதுக்கு சொல்யூஷன் எதுவும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ மீன் நான் அப்படி நான் அப்படி சொல்லலை நிறைய பேர் இதெல்லாம் இருப்பாங்க பட் அதை அதனால தான் இதுக்கு ஸ்டோரியா என்னன்னா இந்த படத்துல வந்து அட்வைஸே இருக்காது அவங்கள அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மொமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் தெர் பி செவரல் மொமெண்ட்ஸ் வேர் தே அக்செப்ட் ஈச் அதர் அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கோமே தவிர்த்து யாரும் யாரையும் கன்வின்ஸே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா இருந்தோம் அந்த இதுல ஓகே ப்ரோ அது அவர் வந்து ஆடியோ லான்ச்ல அவர் பேசினாங்க நம்ம எல்லாரும் பத்தி பேசினாங்க ஹரிஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சிவானோட பர்ஃபார்மன்ஸ் விஜய் யோகி பாபு என்னோடது so he really liked all our performances and um, so avar happy da irukanga and the padam paatha avar kuda happy ah da irukanga ma'am da kooptaanga ipo ellarume ma'am da ne koopidraanga adhu da varthama irukku enak okay thank you so much romba alagana kelvigal romba alagana badilgal Thank you so much for joining us. July 28th, when the padam release is released, you can see the theater. And there is a photo opportunity. If you have photographers and photos, you can capture the videos. First, you can capture the photographers and photos. Then, you can capture the photos.